തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വിവാദത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം തിരുത്തേണ്ട സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന ചർച്ച തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് തത്വേ ന്യൂസ് ഈ വാർത്ത കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം ആദ്യം മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഈ മാസം ജൂൺ ജൂൺ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതായത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ നോട്ടുണ്ട് ആ ആദ്യ നോട്ടിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന പട്ടികയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചു എന്നും തിരുത്തു വന്നു എന്നുമുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നത് അത്തരത്തിൽ മന്ത്രിസഭ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന കുറിപ്പിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ് തീയതി പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വിവരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ പറയുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് ആദ്യ തീരുമാനമായി അറിയിപ്പായി വരുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് ആ രീതിയിൽ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാത്ത ഡോക്ടർ കെ വാസുകി എന്ന ജില്ലാ കളക്ടറെ തെറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസും കളിച്ചു എന്ന കളികൾക്ക് സൂചന നൽകുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കളക്ടർ വാസുകി മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് അവിടേക്ക് വരാനിരുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പി ബി ന്യൂഹിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡോക്കറ്റ് സഹിതം അതും വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നിയമനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ അതിലേക്ക് അറിയിപ്പ് വരുന്നത് നോക്കൂ പൊതുഭരണ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറിന്റെ രണ്ട് നിയമനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി ഈ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത് ആരെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി ന്യൂഹിനെയാണോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിച്ചത് അങ്ങനെ നിയമിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആദ്യം ഒരു ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് ആ രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായ പി ബി ന്യൂഹിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിച്ചു ശേഷം വരുന്നു ഒരു തിരുത്ത് പൊതുഭരണ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായും വിവാദങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ വിവാദമാകുമ്പോൾ പറയും ഒരു ക്ലറിക്കൽ ഇറാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ ഇറാർ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തിരുത്തപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ സത്യവും സന്ദർഭവും ഇതുതന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാളെ ക്ലറിക്കൽ ഇറായിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസ്ലീഡിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇത് പോയേക്കാം പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനം ആ ഈ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ രണ്ട് വിവാദങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ആ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കലും ഫല പകരം ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സി പി എം ജില്ലാ കളക്ടർ കമ്മിറ്റിയുടെ പച്ചക്കൊടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പച്ചക്കൊടി ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഈ പി ബി ന്യൂഹ് എന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ പി ബി ന്യൂഹ് സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആർജവുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പാർട്ടിയുടെ ഗിമിക്കുകളിൽ വഴങ്ങാത്ത സത്യസന്ധനും ധീരനുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രിസഭ അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായ പി ബി ന്യൂഹിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി കൊ
തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാറ ലോബികൾ ഖനന ലോബികൾ ഖനന മാഫിയകളുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിച്ചു അതിനുശേഷം സി പി എം ജില്ലാ ഘടകം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആ പാറമട ലോബിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങി അതിനെയും അവർ അതിജീവിച്ചു അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാനം തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് മാറിപ്പോകുന്നത് പാറമ ഖനന ലോബിക്ക് പാറമട ലോബിക്ക് ഖനന ലോബിയുടെ മുഖത്ത് കാർഗിച്ച് തുപ്പി ഡോക്ടർ കെ വാസുകി ഐ എ എസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിട്ട് അവർ ആ സ്ഥാനം വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഫലത്തിൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം സ്വാഭാവികമായും ഈ ഖനന ലോബിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണോ അവിടെ വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ബി നൂഹ് വന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഇംഗത്വം നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനൊരു തിരുത്തുണ്ടായത് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഈ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അങ്ങനെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയിൽ ആ കളക്ടർക്ക് അതിന്റെ ആചാരപരവും അനുഷ്ഠാനപരവുമായ നിരവധി ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസി അല്ലാത്തൊരാൾ വരുന്ന സാങ്കത്യം രണ്ടാമത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പി ബി നൂഹിനെ മാറ്റിയത് പകരം ഈ പൊതുഭരണ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നിയമിച്ചത് എന്ന് വാദം ഈ രണ്ട് വാദവും കൃത്യമായി തത്തുമൈ ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം വാർത്തകളുടെ മേൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ അതോടൊപ്പം ഭരണസിര കേന്ദ്രത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അടക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിവുകളായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രേക്ഷകർ എടുക്കട്ടെ പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി മാറ്റി നിയമിച്ചു എന്ന അറിയിപ്പ് വന്നു പിന്നീട് ആ അറിയിപ്പിൽ തിരുത്തുണ്ടായി തിരുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു പൊതുഭരണ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു തിരുത്ത് വന്നു ആ തിരുത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് തലത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയുടെ ദീർഘനാളത്തെ അവധിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അത് സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഖനന മാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടും കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളും അതിന് ഡോക്ടർ കെ വാസുകി വഴങ്ങാതെ മാറുകയും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിമർശനം മറ്റു തലങ്ങളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പി ബി നൂഹ് വരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കെ വാസുകിയെ പോലെ സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആദർശ ധീരനാണ് ഒരു പൈസ കക്യൂലി വാങ്ങാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ധാർമ്മിഷ്ടനാണ് നീതിമാനാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വണ്ടാൽ വീണ്ടും സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കളികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സി പി എം ജില്ലാ ഘടകം പച്ചക്കൊടി നൽകിയില്ല സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെ ആ തീരുമാനത്തിനൊരു തിരുത്തുണ്ടായി എന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മതപരമായ ചുവ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ബി നൂഹ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്യമതസ്ഥൻ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചതിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പി ബി നൂഹിനെ മാറ്റി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നിയമിച്ചത് അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇടത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ രണ്ടായാലും ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടമാണ് ഒന്ന് സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇരിപ്പിടമില്ലാതെ പോകുന്നത് ലോബികൾക്ക് വഴങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ഷേപവും കാര്യങ്ങളും ഈ സർക്കാരിന്റെ മുഖച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കിതമേൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഈ സർക്കാർ മതേതരത്വം പറയുന്നു നവോത്ഥാനം പറയുന്നു അപ്പോൾ കളക്ടർമാരുടെ നിയമനം പോലും ജാതിയും മതവും നോക്കിയാണോ ഈ സർക്കാർ എടുക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു ഈ രണ്ട് തലങ്ങളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ഖനന മാഫിയകൾക്ക് അനുകൂലമായി എടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥാനത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ